。没想到啊，我真的没想到，那个孩子就是你。二十年了，二十年前在大漠，川岛浪速要策动满蒙独立的阴谋，我们截获情报，得知间谍头山满夫妇的藏身地点，就采取了行动。是我带的队。当时，并没有人报告他们两个被击毙。现场发生大火和爆炸，十分的混乱。我们也是后来才确定，他们两个成功逃亡，并没有在爆炸或大火中丧生，只有孩子留在现场。可能是他们逃得太急，没来得及带上。孩子毕竟是无辜的。后来我就把你送到了圣爱孤儿院，交给了神父。这么多年，天南海北，东奔西跑，我也再没去看过他。没想到你就是那个孩子。怎么选择都是你的自由。我想告诉你的是。如果你想留下来，你也不要有心理负担。一个人的心和他的血统无关。不过，这件事儿你必须对所有人保密，包括安妮，尤其不可以。不可能，精武们不会对中国人下手。他不是中国人，他是日本黑龙会会长头山满的儿子。怎么可能呢？屠夫昨天还救了约翰。那约翰的地址，会不会就是他透露出去的呢？他知道自己的身世吗？他知不知道他的身世不重要，重要的是，他改变不了他的身世。现在是抗日的关键时刻，我们的队伍里绝对不能有这样的人。更何况，他还知道我们不少的秘密。那，木兰，斩草除根。三金，胖子，坐。三金，你疯了！三金，你干嘛呢？干嘛呢？欺负你爹娘吗？走。走，没事吧？这个日本人，呀！到底想怎么样？哼，休想离开！谁派你们来的？中国人。中国人？那我也是中国人啊！我派你滚。他呢？日本人。日本人就得去他们该去的地方。
！放开我！放开我！放开我！快走！别怕，有我。是吧？
腿受伤了，你们也能让他给跑掉？我不管，明天早晨之前必须抓到他。为什么不敲门？真的是你？什么是我？你去医院看我的时候，就已经知道我的事情了。窃听器是那个时候放的吗？既然你什么都知道了，我也没有必要瞒你。是。你是怎么知道的？这个，我无可奉告。我一直当你是我亲姐姐。可惜我不是你亲姐姐。我已经决定，把以前的一切一切全都忘了。为什么不给我留条路？你决定要忘记，就能忘记吗？你要我怎么做？对我开枪，朝这儿打。如果你不开枪，你今天是没有办法走出去的。开枪，开枪啊！你放我们走吧，我会消失。作为一名特工，你已经失去了一个很好的机会。你现在没有办法活着走出去。我今天才发现，你真的不适合当特工。我以前就告诉过你，感情是特工的软肋。你连我这样一个非亲非故的人，你都下不了手。你真的以为你的心能逃离你的血统？铜壶，你是谁？那是你命中注定好的，我真的帮不了你。你真的要杀我吗？安妮。怎么？你也要对铜虎动手吗？你为什么不告诉我，他是头山满的儿子？他是谁的儿子不重要，重要的是他认为自己是谁。可他是日本人，他身上流着日本人的血。他总有一天会知道，是你差点害死了他的父母，而他自己手上沾过多少同胞的血。没有人会过得了这一关的。他总会站在我们的对立面的。我告诉你，如果铜虎做了什么你们不希望的事情，那也是你逼他做的木兰在里面，他还好吗？他腿中枪了，现在还好。对不起啊，我知道，不是您告诉徐安妮的。我知道，你现在所有的事情，其实根源都是我造成的。知道，您只是想我活下去。带着木兰离开这里吧。您知道后院会的，那里跟这里也是一样，逃不掉的。
我是日本人，他们都说我是日本人，可是我一直认定我是中国人。我知道什么是是非黑白。可是，我是日本人的话，什么是是，什么是非呢？龙先生，我到底是谁啊？这个。是由你自己定的，我可以吗，同伙？龙先生，你先走吧，我要去看看木兰。握得我手好痛，同伙，咱们离开这儿吧。好啊，我们去南阳，去我们家，那里肯定没有军统的人的。你也瘸了一条腿，我也瘸了一条腿，咱们两个真是最佳拍档啊！也是啊。
合身了。在哪儿？我想他已经回去认祖归宗了。不可能，他不会扔下我不管的。我要去找他。你找他也没用，他们说，同虎是日本人，他知道的秘密太多了。你们要杀他吗？我要去找他，木兰，不要去！我一定要去找他。你要是去的话，他们会连你一起杀掉。我不怕。木兰，开枪啊！木兰，你干什么？你要是不让开，我就死给你看。木兰，让开，让开！木兰，你把枪放下。你不能去，你去了会死的。你让开！木兰，我求你了，别去好不好？再不让开！我真的开枪了这是族徽。头山家族的祖先认为我们是狼的子民。每一名头山家族的武士都要拥有狼的冷静、睿智、坚韧和果敢。整个头山家族就会像狼群一样生生不息，威武荣耀。从今天起，你就是头山家的优等武士。我回来，不代表我要参与你们在中国的任何行动。那你回来，是因为什么？你们是我父母，我只是回到我父母身边，仅此而已。你的父母是天皇的臣民，天皇圣业是家族的使命，这两者之间，你能区分得开吗？天长日久，不及片刻，你可以慢慢想这个问题。这些事
我们日后再谈。你刚回家，要好好的适应适应。我还有一个要求，讲。我还要叫阿虎。阿虎，头山虎。嗯，好名字。哈哈哈哈谢谢您，阿虎，你回来。为父会如虎添翼。头也蛮头了，这是头山虎的日语。记住你的名字，还有，你必须学日语。联络官，这一批是否都销毁？童队长好像接触过。童虎已经到了居酒屋了，这是头山满发出的，他儿子头山虎归族汇报电文。头山虎就是童虎。你出去，把他销毁。是。你去通知他们，检查一下密码，看有没有什么变化。已经检测过了，密码仍在正常使用，其中还涉及日寇高层的行踪密电，应该没有问题。幸好密钥的事情，童虎并不知道。你告诉他们，原来的密码不能用了，改新的。龙先生，你还觉得我们不应该下手吗？这都是你们给他选的路。我们已把约翰给毁了，这还不够吗
小姐，杏子小姐，你还没有完全恢复，别喝了。你是谁啊？你凭什么管我？只要你开口，我马上把他送到地狱去。我怎么没有把他送到地狱去呢，左祖母？我要让他一路。是吧？没事，让我自己来。你好不容易可以站起来走路，不可以急于求成。恢复训练要一点一点来，不要这么拼命。我得赶快让自己好起来，还有很多事情。让我相信，这个世界上真的有奇迹。嗯、拥有惊人的毅力、坚定的信念，还有一颗爱国的心呢、啊。这就是我们认识的傅玉涵。习惯这里生活了吗？还需要什么？告诉我，妈妈去给你准备。没有了。阿虎，回到妈妈身边，你不高兴吗？都二十几年了，想都不敢想。蒙德卡罗要重新开业，你父亲希望你能做这间娱乐场的经理。阿虎，我知道这些事情你需要一定的时间。我跟你父亲说过
让他不要操之过急，他也同意了。这件事他暂时不会跟你提。妈妈想跟你说的是，头山家的孩子有些命运是逃脱不开的，只是早晚的问题。但就像妈妈劝你回来时候说的那样，我不希望你跟你父亲反目。夫人，什么事？有个中国女人要见少爷。少爷刚回来，不想见客。好像，好像是之前娱乐场的派派妹木兰，说是少爷的未婚妻，还说见不到人就不走。同伙，喊什么喊什么？同伙，不能见不能见，别出来！同伙，别喊了，走开！同伙，同伙，喊什么？我要见同伙。把他赶走，是是，哎，走走走走走走，干什么你们？放开我，放开他。开是你把同虎骗到这里来的？这里没有同虎，只有头山虎。我不管什么虎，你让他出来，我要见他。听说你叫木兰，以前是这儿的派牌妹，那又怎么样？我还是你儿子的未婚妻呢。这么说，你也知道阿虎是我儿子了。儿子回到母亲身边，用得上“骗”这个字吗？或者，有什么不对吗？我不管他是谁的儿子，我只知道他是我的未婚夫。你让他出来。他不会再见你，他自己说的。看在我儿子的面子上，我不会动。你应该清楚这是什么地方，赶紧走。你不想试着做一次吗？既然你选择了回来，就应该跟中国彻底说再见。你要记住，你现在是日本人，过去的一切。跟你没有任何关系了。这是儿子特意为你做的，尝一尝。下次可以做得更好。
什么？走吧，下雨了。你别管我。你再说会生病的。走啊！放开我！走啊！放开我！你别管我！怎么了？这儿没有人在乎你，只有我在乎你。你谁呀、啊？我不要你在乎，我不要你在乎，我不要你在乎我。你醒醒吧，你在这儿也没有用，因为他根本就不爱你。医生，他怎么样了？他得了严重的肺炎，我已经给他用了退烧药，应该慢慢会起作用。那我有什么可以为他做的呢？他需要什么就满足他吧，让病人有一个好心情，在很多时候比用药更有用。啊，好，谢谢，谢谢啊。谁？你说什么，木兰？新筹码，你看娱乐城这么多人，生意好像又回到从前了啊！哼，你到马路上撒一把钱，一样有那么多人来抢，一开业就搞什么筹码派送，这分明是把赌场的钱送到中国人的口袋里。过去的教训告诉我们，把娱乐场经理的位置交给那些中国人，我们就不会再有安宁的日子了。铜虎是会长的儿子，他也是我们日本人。他是日本人，我可从来没有把他当过日本人。救我的人，追！你来干嘛
不是我要来，是木兰要见你。木兰得了很严重的肺炎，现在在医院发着高烧。他昏迷的时候，一直叫着你的名字。他的事情与我无关。就算我求求你，去见他最后一面吧。是医院地址。开门啊！开门，撞开！哦，撞开他！哎、刘胜俊，怎么了？人呢？什么人？我看到进午门的人，进了你的办公室。这里就我一个人。嗯。可我刚刚却听到屋内有人说话。我一个人能跟谁说话？啊，我知道了。刚才我在听电台，你听到的声音应该是这个吧？挺好听的，要不要一起听啊？坐吧。就算我求求你，去见他最后一面吧。儿子已经回到我们身边了，为何还见你成天闷闷不乐？有件事我一直放心不下。是不是那个叫木兰的姑娘？儿子虽然回来了，但是他的心还在别处。我作为他的母亲，我知道他在想什么。他深深的爱着木兰，这是一道不易越过的坎。他跨不过这道坎儿，我们就帮他一把，消除他心里的魔障。交由谁来执行？我们的宝贝女儿。杏子，义父，女儿听命。好。杏子，你身体没大碍吧？杏子刚康复，没问题吗？他的身体虽然康复了，可是他的心已经病入膏肓。心病还虚，心药医。我就是要对症下药，让他亲手终结我们儿子的爱情，让他痛彻的看清楚，爱情是多么的残酷，多么的不仁不义。执着于爱情，只会毁掉他自己的人生。好，那我们就一次把两个孩子的心魔给消除掉吧。对了，我该怎样称呼你？是哥哥
还是弟弟？你叫我阿虎吧。那我该怎么称呼你？那要看你的心态，是不是还停留在蒙特卡洛那个贱女人的时候了？我已经把所有的事情都忘掉了。那人呢？你如何抛弃过去的人？那你又如何？你可以把约翰忘掉吗？能，一定能。忘不掉就干掉他。能亲手把自己的烂摊子收拾了，也算是一种善终吧。嗯、你要是下不了手的话，我愿意为你代劳。晚安了。进来，柳生君，这么晚了来找我，有什么事儿？香子，你就没有一点危机感吗？我不明白你想要说什么。蒙特卡洛开张，这么大的日子，竟然会没有你，难道你没有想过吗？是因为我义父担心我太过操劳，还是因为他的亲生儿子回来了？他一回来就做了经理，我想过不了多久，他就会爬到我们的头上了。到时候，你这个义女恐怕要变成孤儿了吧？青子，我知道你很讨厌我，同样我也很讨厌你。那我们维持现在的关系，不是挺好的吗？你错了，这个世界上没有永远的朋友，但可以有共同的敌人。我也希望一辈子都讨厌你，可是。在这个时局正在变化的时刻，我们有个更大的问题摆在面前：难道我们就不能重新合作，做回亲密无间的搭档，来保护一下我们共同的利益吗？哼，只可惜呀、啊，我跟你没有共同的敌人。好吧，打扰了。不送。都这么晚了。你拿枪做什么？睡不着觉，想去杀个人。走。但是，如果你跟我在一起的话，会很危险的。我不怕，我木兰是谁啊？
侯山君，听说你练过中国功夫，我要挑战你，请接受我的挑战。请让一下，你是不是不敢接受我的挑战？我是不会跟你比的。中国功夫，难道就这么不堪一击吗？你是不是怕了？洪虎派来的，真的不要命了！滚开！你少废话，要杀就杀。我杀了你以后，还会把他干掉。只要我还活着，我就会保护他。那我就让你们一块去死吧！师傅，小心！一车，好自为之。
只要我还活着，我就会保护他感觉怎么样是不是很难听啊？很好听啊！这是什么曲子啊？这是我给你写的，作为感谢你的礼物。<笑>我受伤这段时间，谢谢你，一直都陪在我身边照顾我。你为我付出了很多，而我却不能给你你想要的。萌萌。请你答应我一件事：离开上海，离开这个是非之地，离开这些随时都有可能发生的危险。约翰，你要扔下我吗？不是。那你陪我一起远走高飞。朋友真漂亮啊！买枝花送给他吧，啊！我买一支。谢谢啊，谢谢。不客气。你们好般配呀、啊！卖花啦，谁买鲜花啊？我无法给你什么承诺，但我可以答应你，这不会是我最后一次送你玫瑰。约翰。我并不需要你为我做些什么，我所做的一切都是我自己做的选择。既然你选择继续留在上海完成任务，那么我会用我的方式选择继续跟你站在一起。我不会离开上海，也不会离开你刚才在说什么？那个男的说啊，会带那个女的远走高飞，好像是这个意思。哎，护士差不多该来换药了吧？哎，是吧？哎，还没洗呢。不用麻烦了。不行，你才刚刚康复，不能有半点掉以轻心。哎，你是在管我吗？不行吗？我就喜欢你管我。那我拿去洗啦。嗯。
干嘛呀？<笑>真吓着了，你胆子也太小了吧！今天有位小病人过生日，一会儿跟我们一起陪他切蛋糕吧。嗯，好啊，走。嗯还记得这个情景？已经是第几次发生了？不用。我的命是他捡回来的，我不能丢下他不管。这次不一样了。这一次操控命运的人是我。你是不是在想，为什么我抓的人不是萌萌，而是你？我要带你去的地方，不会有第三者存在。只有我和你。